。在电影《拯救大兵瑞恩》的最后一场战斗中，米勒上尉和队员们已经用光了弹药，但德军还是在向前逼近，怎么办？此时呢，只见瑞恩拿起一枚迫击炮炮弹，拉掉弹头上的一样东西，然后用力磕了一下，递给米勒上尉。米勒上尉随即将其扔出，砰的一声，炸得德国人血肉横飞。所以，迫击炮炮弹真的是可以像电影当中这样临时被当成手榴弹来使用的喽。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊聊这个。答案是，尽管看起来像是做了戏剧化的处理，但事实上，电影中的这种六十毫米迫击炮炮弹的确是可以在磕一下之后当手榴弹扔出去的，而磕一下的目的是为了解除炮弹的保险。二战当中的美军使用的 M2 迫击炮炮弹上面装着的都是一种称之为撞击式隐性的非延时隐性，它被设计来只要是撞到了坚固的表面就会立即爆炸，比如装甲建筑物、岩石等等。但有的时候战斗会发生在踩的稀烂的泥地里面，迫击炮炮弹在落到了软塌塌的淤泥当中之后，撞击的能量被有效吸收，很有可能就不会触发隐性爆炸了。哎，这可不好啊！所以结果就是 ，M2 的撞击式隐性被设计的非常敏感，只要稍微有点冲击呢，就会爆炸。但为了防止还没有被发射出去就被撞炸，炮弹上于是就设置了两道保险：安全插销和惯性击针保险。它们正好对应电影中瑞恩手上的两个动作。下面我们就来看看它们到底是怎么工作的。当安全插销还没有被拉下时，它的一头会插进惯性保险 A 的这个孔里面。限制了惯性保险的运动，所以此时不管怎么碰撞，甚至是将其丢到发射筒当中，迫击炮炮弹都是不会爆炸的。当拉掉了保险插销之后呢，惯性保险的运动限制就被解除了。随着炮弹滑入发射筒，与其底部发生碰撞，惯性保险 A 就会很自然的在惯性作用下后坐，使被 A 卡住的 B 横向弹出。而一开始被 B 挡住的 C 也就可以向前弹出了，于是本来是错位的击针 D 发火孔 F 发火筒 E 变成三点一线对齐了。当炮弹出地，击针就可以随着惯性顺利的穿过发火孔，刺破发火筒，引爆炸弹了。整个过程有点像是层层倒下的多米诺骨牌，看起来很复杂，但是最重要的是倒下的第一块骨牌，在这儿呢就是那个惯性保险 A 了。既然解除它要的只是惯性，那么不管是让它滑。进炮筒还是用手往下一磕都是可以的。这是二战当中的迫击炮炮弹。哎，让我好奇的是，如果米勒上尉穿越到现在，用今天的迫击炮炮弹，还能够像这样操作吗？答案是不能了，因为上述的这种隐性已经被淘汰了。它虽然工艺简单、可靠性好，但还是有一定的风险的。那就是如果发生这样的情况。是的，有的时候发射要受潮，或者是遇到一些极端天气，炮弹出膛没有飞几米就落地了，它也是照样会炸的，并没有区分敌我之说。那该怎么解决呢？哎，向航空炸弹学习嘛。大家还记得我在这个视频里面讲到的炸弹上的小螺旋桨吗？跟这个类似啊，现代的迫击炮引信当中装着的是可以旋转的涡轮。当炮弹发射出去之后，气流会带动涡轮旋转，然后旋转的涡轮再带动下面的线圈发电。只有当涡轮转够了一定的圈数，发出的电到达了一定的电压，才会让电磁装置解除保险的。这个时候的迫击炮炮弹就相当安全了。只不过呢，咱们的米勒上尉可能就要失望了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。你发现没？迫击炮上也是有瞄准镜的，而且在开炮之前，炮兵还会装模作样的瞄上一阵子。我就纳闷了，迫击炮不是打炮物线的吗？迫击炮不是打小山丘后面的目标的吗？迫击炮它不是把自己藏在掩体里面的吗？很多时候它根本就看不到目标，那装个瞄准镜瞄啥呢？原来啊，迫击炮上的瞄准镜是不需要瞄准目标的，哪怕瞄的是旁边的一根杆子，也是可以准确命中目标的。哎，这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来学习一下迫击炮瞄准的知识。第一步，先准备一门迫击炮，呃，这个有点难哦，哎，我也没有。那咱们就一本正经的开始纸上谈兵吧。迫击炮采用的瞄准方式叫做非直接瞄准。假设目标是 A， 迫击炮是 B， 由于 A 被挡住了 ，B 看不到，所以 B 就瞄着 C 开炮，然后 A 就被击中了。这个操作是不是有点反直觉啊？按照我们的通常理解呢，不是应该瞄哪儿打哪儿吗？怎么会瞄着 C 却让 A 躺着就中弹了呢？原来我们理解的这种方式叫做直接瞄准，瞄准方向和射击方向是始终保持一致的，而非直接瞄准嘛，瞄准方向和射击方向就很有可能是不一致的。那么该瞄哪儿呢？
，非直瞄的方式其实有挺多的。我们今天只讲其中比较好理解的两个，一个是瞄准观测站的方向盘，另一个是瞄准一前一后的两根标杆。方向盘 （aiming circle） 在这儿是一个军事术语，指的并不是我们汽车上面的方向盘，它更像是建筑工地上用来测绘用的经纬仪，是用来测量方位角的。方向盘一般设置在迫击炮的前方，可以同时看到目标和我方阵地的地方。先用它来瞄准目标，得到基准射击方向，然后再把它转动来瞄准我方迫击炮的瞄准镜。此时呢，就可以得到一个基准射击方向，同方向盘与迫击炮连线之间的夹角，这个夹角叫做分滑。我们假设它的大小是 a。接着，观测站把这个测得的分滑报告给迫击炮阵地，迫击炮瞄准手拿到这个分滑之后，就可以先把自己的瞄准镜上的分滑设定到这个数值。哎，你可以理解为啊，在设定完之后呢，瞄准镜的瞄准方向与炮口方向的夹角就变成 A 了。然后他再用瞄准镜向方向盘去瞄准。根据简单的几何常识，我们就知道，此时的炮口方向自然已经通基准射击方向平行了。迫击炮射击当中的一项重要数据——方位角，已经解决了。但是啊，好用是很好用啊。不过实战中的迫击炮呢，要的就是灵活轻便，非要打上个方向盘，既降低了反应速度，又容易暴露自己，哎，有点不太划算啊。所以啊，迫击炮通常是不用这个方法的，而是改用两根杆子。这两根杆子是拿来瞄准目标的，相当于是确定出了基准射击方向。这个方法叫做双标杆瞄准法，它们会被插到能够看到目标的地方，然后迫击炮呢就架设在它们后面的掩体内，或者是有助于隐藏自己的凹坑里。不过得要保证从迫击炮的瞄准镜里面是能够看到这两根杆子的。接着呢，就用瞄准镜来瞄准前面的那根杆子，在瞄准的同时，炮口和瞄准镜一定要是一起动的。瞄准好之后，炮口停下来，继续让瞄准镜去瞄准后面的那根杆子。于是瞄准方向就同射击方向之间有了一个夹角，假设它是 B。接着呢，再用瞄准镜回过头去瞄准前面的那根杆子。而在这次的瞄准过程当中，炮口需要跟瞄准镜一起动起来。当它最终停下来时，对着的方向应该就是两根杆子瞄着的敌人所在的那个方向了。哎，真这么巧吗？其实啊，从图示当中我们就可以看得出来啊，它也是利用了几何当中两条线段在被第三条线段穿过之后，如果所形成的同位角相等，就说明这两条线段是平行这么一个公理的。哎，但这里面有个 bug， 不知道各位有没有看出来啊？那就是两根标杆和迫击炮之间的位置安排是有玄机的。简单说，它们得要形成一个等腰三角形才行。至于为什么呢？我就交给你自己来思考了。你只需要在纸上画一画就能够明白了。好了，这就是两种用于测量射击方位角的瞄准方式了。哎，但光是这样还不能发射炮弹，因为迫击炮还需要知道高低角，然后根据所使用的弹药来打到正正好的距离上，那就还需要测距了。既然都讲到这儿了，那我肯定是要把你教完整啊。测距可以用到拇指测距法，伸出你的一只手臂。给我点一个标准的赞，然后眯起一只眼睛，在需要测距的位置附近找到一个你大概能够估计出宽度的东西来，让大拇指跟它的一头对齐。接着呢，手不要动，换另外一只眼睛眯着看，大拇指的位置移动了，把它在你的参照物上移动的距离乘以十，大概就是你离目标的距离了。举一个例子啊，在远处停着一辆公交车，当你眯起左眼时，看到大拇指位于车头的位置；而眯起右眼时，看到大拇指正好跳到车尾了。根据我们的经验，一辆公交车的长度大约在十米左右，那么这辆公交车离你的距离大约就是一百米了。这个呢，同样也是用到了几何当中一条非常经典的公理：两个相似三角形的对应边成比例，我们的同距与手臂长度的比例大约是一比十，所以它的相似三角形的低与高的比例也就是一比十了。而这个相似三角形的高，不就正好是我们需要知道的目标距离吗？好了，这下距离也知道了，所以就可以把迫击炮的高低角也设置好，我们终于可以对准目标开炮了。你学会了吗？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。这是一枚美军现役 M 7 2 0六十毫米迫击炮炮弹，内装高爆炸药，可以通过爆炸后产生的碎片杀伤有生力量，或者是对轻型装备造成破坏。其顶部装载的隐性型号为 M 7 3 4是一个多选项隐性，可以在四种模式里面呢随便切换，并且不需要在发射前扯掉保险。所以啊。
，这枚迫击爆炮弹连通它的引信到底是怎么工作的呢？来，今天我们就借着这个模型来给大家简单的介绍一下。是的，它当然是个模型啦。虽然是按照实物以一比一的比例制作出来的，但是你看它的诞生里面真的是啥也没有啊，就是一个 3D 打印的塑料件而已，顶多长长四方钱罢了。OK， 聊点正经的。当这枚炮弹从迫击炮炮口放进去之后呢，它就会在重力的作用下落向炮管的底部，而在这里啊，等待着一个随时准备扎它屁股的东西——击针啊。跟枪械里面的击针一样啊，它通过撞击炮弹尾部的底火，哎，激发雷管，并且点燃推进火药，然后在有限空间里面迅速膨胀的火药燃气的推动下，迫击炮炮弹就能够从炮管当中射出去了。至于它到底能够射多远，取决于你要使用多少的推进火药了。我们常常会在迫击炮炮弹的尾翼和炮身之间呢，看到类似于这样的甜甜圈一样的东西。哎，它们不是别的，正是能够让炮弹飞得更远的增效装药。挂的越多呢，产生的膨胀燃气就越多，当然就能够将炮弹推得更快，飞得更远了。当所有的真下装药都挂上时呢，迫击炮炮弹就来到了它的最大射程，三点五公里。对于一枚直径六十毫米的迫击炮炮弹而言呢，杀伤半径通常在十五米左右。哎，但这又要取决于它是怎么炸的了。通过旋转 M 7 3 4引信上面的转环，这枚迫击炮炮弹可以有四种炸法。P R X 它代表着激进爆炸。它会在炮弹距离目标1到四米左右时引爆 ，NSB 代表近地表爆炸，它会在距离地表小于一米时引爆 ，IMP 代表撞击爆炸，它会在炸弹跟目标发生撞击的一瞬间引爆。哎 ，DLY 呢代表延时引爆，它会在撞击发生后的 0.5 秒作用引爆炸弹。具体采用哪种模式，可以根据你所攻击的目标来决定。但是为了提供更高的可靠性啊，该引信呢会在上一个设置没有成功引爆炸弹时，自动切换到下一个引爆设置。比如你原本设置的是 P R X 接近爆炸，但炮弹并没有在1到四米高时爆炸，此时引信就会自动启动 N S B 模式，在炸弹距离地面小于一米时引爆。要是还没有成功呢，那就开启撞击引爆模式。总之啊，要将哑弹的概率降到最低。哎，我一开。是说了的啊，这个引信呢，并没有像马特达蒙使用的这枚迫击炮炮弹一样的拉穿保险，这就意味着它开箱即用。但你会不会很担心呢？连个保险都没有，它很容易自爆啊？哎，不会啊，它的保险很巧妙，藏在这个。风帽里面，在风帽的通风口的正下方呢，有一个空气涡轮，它只会在炮弹快速飞行时被气流吹着转动，而在转动的同时呢，它就会利用机械和电磁两种作用来解除炸弹的保险，所以不仅相当安全，而且安全的有点让马特达蒙措手不及啊，他再也没有办法用猛敲一下这枚迫击炮炮弹的方式来解除他的保险了。万万没想到啊，在珠海航展上，竟然把我们最新的枪械一个个都摸了个遍。哎，摸着摸着，有个问题就涌上了心头，那就是瞄准器它都是在枪管的上方，而且有的还挺高的。即使我三点一线把目标给瞄准了，但其实枪口对着的并不是这条线啊，它到底是怎么做到打过去就正好落在了准心上的呢？哎。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下。其实答案很简单啊，因为瞄准线，也就是眼睛、照门、准心和目标之间的连线，同下面这根枪管的延长线，也就是射击线之间呢，并不是平行的关系。虽然它们看起来和感觉起来都似乎是平行的才对啊。但是呢，这两者却是有一定的夹角的。简单来说啊，枪管延长出去的射击线会比瞄准线略微上翘，这是为了消除子弹的抛物线运动对于射击精度所造成的影响。哎，还是上图会看得更明白一些。图中的红线呢是瞄准线，由于只是一根假响线，所以不会受到物理世界的影响，一路出去都是笔直的。而黑色的线呢，就是子弹打出去的轨迹线了。它会是一条明显的抛物线，我们可以从中看到两个信息，一个是它出膛的时候呢，就是往上走的，说明射击线同瞄准线之间是有夹角存在的；第二个是啊，它同红色的瞄准线之间呢有两个交叉点，图中两个交叉点的位置呢分别是在三十米和两百米。这就说明啊，如果这把枪瞄准的正好是三十米或者是两百米距离上面的目标的话，那么子弹飞过去落在的地方就正好和你瞄准的地方重合了，打的是相当准啊。但如果你瞄准的目标是在三十到两百米之间的话，那么你打的就偏高了。哎，比方说一百米的位置上呢，偏高达到了八厘米；而如果你瞄准的目
标是在两百米开外的话，那么打的就偏低了。你看到了三百米的地方呢，已经偏低三十厘米了，肯定就脱靶了嘛。所以看到这儿呢，我的第一个疑惑已经解开了，那就是之所以抬高的瞄准器不会影响到射击精度，是因为子弹它是向上射出去的，是被抛到目标上去的。哎，但是。这又引出了第二个问题，我们不可能总是打三十米或者两百米上的目标啊，要是距离不满足，该怎么调整呢？哎。这就是表尺要做的事情了。想象一下，想要让子弹的轨迹线在100米的距离上同瞄准线重合起来，我们可以怎么做呢？之前在100米上，它是比瞄准线高了8厘米，对吧？那我们是不是只需要将枪管抬的低一些，减小瞄准线同射击线之间的夹角，就能够让子弹在飞到100米的时候正好落在瞄准线上了呢？哎，就像这样一样。同理啊，如果想要击中300米处的目标，那把原本已经矮了30厘米的枪口抬高。加大瞄准线同射击线之间的夹角，是不是也就完美解决问题了呢？所以表尺要做的就是能够依据目标位置来自由的调整瞄准线与射击线之间的夹角，该怎么做呢？拿最直观的立框式表尺来举例啊，在它立起来的框架里面呢，有一个能够上下移动的罩门。当把罩门放到最上面瞄出去呢，瞄准线同射击线之间所形成的夹角自然就是最大的状态了。所以它瞄准的就是最远的目标。比方说，这个表纸上标注的数字15呢，就表示着 1,500 码的距离，大约是 1,400 米不到。对于步枪来说呢，已经非常远了。而如果把罩门放到最低的地方瞄出去呢，瞄准线同射击线之间的夹角就会非常小了。此时瞄准的就是100码，哎，九十一米处很近的目标了。基本上呢，瞄准就是这么回事了。看起来再高级的设备呢，底层逻辑也就是这样的，只是会更加方便与精确而已。哎，比如你们仔细观察这个立框式的。标尺有没有发现一个很明显的 bug 呢？就是距离越近啊，刻度之间的间隔也越窄；反过来，距离越远，刻度的间隔也越大。这是因为子弹在空气中飞行时，受空气阻力的影响，射击距离的增加量同枪口抬高角度的增加量不是个等比例的关系啊。随着子弹飞得越远，你想要让它飞得更远的枪口的抬高量还得要更大才行。但这无形中增加了调整表尺的难度，因为间隔并不是平均的嘛，尤其是那些距离近的刻度那么密，很容易就把罩门放在了一个错误的位置上，这在战场上慌乱之下是太容易发生了嘛。所以呢，怎么解决呢？哎，用弧形表尺啊。表尺躺下来，上面均分刻度，再套一个可以前后滑动的垫块，而每个刻度所对应的不同高度呢，则由垫块下面的弧形底座给撑起来。哎，你看它是这么工作的。所以就不容易再弄错了嘛。哎，好了，今天呢就讲到这儿吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。哎，这个东西啊是玩跳弹的时候用的，英国的那个跳弹啊。我之前讲过，它可以像打水漂那样，沿着水面呢一路弹跳着落在德国大坝的正下方，然后将其拿下。在一九四三年五月的两个晚上，英国皇家空军第六百一十七中队正式用它干飞了德国的两座水坝，取得了不小的战果。但是贴着水面扔跳弹是一项非常严谨的技术活，哎，你必须要在准确的高度和准确的距离上将它扔出去，它才可能正好蹦到大巴的面前爆炸嘛。于是怎么才能知道准确的高度和距离呢？哎，皇家空军用了两个看似很原始，但是却非常聪明的办法。我们先来说高度啊，根据计算，投弹高度必须位于水面上方十八米，哎，这种情况下呢，气压高度计就完全没法给出准确的读数了嘛。于是他们是这么干的啊，在兰开斯特轰炸机的一头一尾分别装上一盏聚光灯，尾部的灯呢向前打，头部的灯呢向后打。只要将两盏灯的夹角设置好，当它俩在水面上汇聚成一个点时，高度就正正好了。哎，简单点说啊，这就是将一个等腰三角形的高设置为十八米嘛。只要调整两个灯的夹角，想要测量多高都是可以的啊。哎，抱歉，我实在是找不到更合适的灯了，就拿吸管和 LED 灯珠讲究一下了。但我相信你肯定已经看明白了啊。好，高度的问题解决了，那下面就是距离了。兰开斯特的速度会是差不多390公里每小时，于是得出的结论是啊，投弹位置应该是在离大坝400码，也就是差不多365米的地方。这个该怎么测量呢？就是。它了，这个长得像弹弓一样的东西，但它其实是一个投弹瞄准器。它是这么工作的：由于英国人的目标德国的莫内和埃德塞大坝两端啊
都有一座塔楼，于是他们既是一个明显的目标，也将大坝的宽度给标示了出来，并且大坝的宽度已知，哎，这是很容易获取的情报嘛。那么使用它的时候呢，投弹手只需要将视线穿过这个瞄准孔，当大坝的两座塔正好跟这前面的两个尖尖重合的时候呢，就是距离正正好的时候了。哎，原理同样是非常简单的三角形问题啊，只要调整这两个手臂的夹角呢，就能计算出你距离任何一个已知宽度的建筑的距离了。比如我到前面那排柱子之间的距离啊，哎，先得去量一下这两根柱子之间有多宽，然后把这两根手臂的夹角调来大概是三十度吧，哎，这样就可以通过已知角度和等腰三角形的底长来计算它的高，也就是我离柱子的距离了。好，走起。哎，好了，重合了，算一下，我离他们大概有十米，哎，应该是挺准的啊。当然，这个距离有点近，其实远一点。比方说，看看距离对面那两栋楼最边上的距离是多少呢？哎，咱就不走了，直接把夹角调来对上就好了。现在，如果我知道准确的夹角和两栋楼的间距的话，我就能算出距离是多远了。哎，不得不说啊。还是挺好玩的啊<笑>，不过呢，根据揭秘啊，在真正的行动过程中，使用它的飞行员并不是太多，毕竟这么拿着瞄还是不够高效嘛，不如一些土办法来得快啊。但是并不影响，哎，它保留至今，形象的跟我们讲述那段历史了。对了，它还很值钱呢、啊。2015年，一支当年生产的木质跳弹瞄准器拍出了四万一千英镑的价格，相当于现在的快四十万啊、哦！所以，我这支复刻的 3D 打印版的跳弹瞄准器，你们说它值多少钱呢？